அப்படி நல்ல வருமானம் அதுகள் எல்லாம் இருந்த அது கடவுள் நல்லதா இருந்த நாங்கள் அவர் வாழ்க்கையை மாத்தினர் எங்களோட வாழ்க்கையின் நாசமா போயிடுச்சு ஒரு ஆக்கள் சரியா பிள்ளையா இப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி இருக்கணும் என்றது வந்து பார்க்கறது எந்த வேலையும் கிடையாது இப்ப தான் ஒரு புள்ளிய செய்துட்டே இருக்கான அதுல இருந்து தான் தப்பு பண்றது காரணம் என்ன சந்தேகப்படுறது இப்ப ஒரு கதைக்கு நீங்கள் இப்ப ரெண்டு ஒரு உள்ள கதை கேட்டு ஆக்கா அந்த வீடு அந்த உண்மையாவே வந்ததுற நோக்கம் வந்து மூணு புள்ளையிலும் நானும் தூக்கு போட்டுக்கணும் இறந்துるவானண்ட ஒரு இதவுக்கு நான் செய்துறேன் அப்படி நேத்து இப்ப மூணு நாள் நாள விட்டு சமைக்கணும் அவத ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து உறவுகளுக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கங்களை வந்து தெரிவித்து கொள்கிறோம் நாங்கள் இப்போ எந்த இடத்துல நிற்கிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் தீர்த்தக்கரை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு அழைப்பு ஒன்று வந்திருந்தது நீண்ட காலமாக வந்து கொண்டிருந்த அழைப்பு அப்போ தாங்கள் இன்று இப்போ இன்றைக்கு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து பார்க்க தவறுனா நாங்கள் தூக்கு போட்டு கொண்டு செத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று பிள்ளைகளோட தூக்கு போட்டு கொண்டு இறந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சரி அப்படி ஒரு இறப்பு எங்களால் நிகழ்ந்துடக்கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்துக்காக சரி வந்தவருக்கா போய் நேரியவருக்கா பார்ப்போம் வேறு கஷ்டம் என்ன அப்படின்றதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறோம் வாங்க வேறு பிரச்சனை என்னென்னு தெரிஞ்சு கொண்டு அவைகளுக்கு ஒரு உதவி ஒன்று வழங்கலாம் மறக்காமல் டிகே வன்னி என்ற யூடியூப் சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆதரவு தாங்க அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குற நண்பர்கள் ஒரு தடவை போய் டிகே வன்னி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய ஆதரவை தாங்க வாங்க வணக்கம் அக்கா வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட பேர் ரேகா உங்களோட பேர் ரேகா உங்களோட பேர் ரேகா தானா இல்ல சபநாயகி சத்தியவாசரன் சபநாயகி வீட்டு பேர் ரேகா சபநாயகி வீட்டு பேர் ரேகா ரேகா இது நம்ம முகவரி தீதகர சிலாவத்த முல்லைத்தீவு தீதகர சிலாவத்த முல்லைத்தீவு என்று சொல்ல கூடிய இந்த இடத்துல வந்து இருக்கறா சொல்லுங்க அக்கா உங்களோட பிரச்சனையை சொல்லுங்க நான் கல்யாணம் செய்து மூணு புள்ளிகள் இருக்கு மூணு பிள்ளைகள் இருக்கணும் மூத்த பிள்ளைக்கு எத்தனை வயது மூத்த பிள்ளைக்கு பதிமூன்று வயசு மூத்த பிள்ளைக்கு பதிமூன்று வயது கடைசி பிள்ளைக்கு ஒன்றரை வயசு ஒன்றரை வயசு உங்களுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கணும் சொல்லுங்க அவர் வந்து ஒரு கல்யாணம் கட்டிட்டார் மகன் வயிற்று நாலு மாதம் அவர் விட்டுட்டு போயிட்டார் மகன் நாலு மாதத்துலேயே அவர் விட்டுட்டு போயிட்டார் அதில் இருந்து சரியான சிரமத்தின் மத்தியில் தான் நான் வாழ்ந்தோன்று இருக்கிறேன் சரியான கஷ்டம் நிறைய பிரச்சனை சந்தித்து தான் நான் பிள்ளைகளை வளர்க்கணும் என்றதுக்காண்டியே இருக்கிறேன் இவர் விட்டுட்டு போறது முதல் கால பகுதியில் இந்த வீடு வந்து நான் அடைய வித்திருந்தேன் ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்தனா அவர் ஒரு மர வழக்குல போலீஸ்ல பிடிபட்டு கோர்ட்ஸ்ல காசு கட்டணும் என்றதுக்காண்டி ஒரு வழியும் இல்லையன்னு சொல்லி வித்தனாங்க வித்து அவர் கிழிஞ்சு கூட்டி கொண்டு வச்சிருந்தவர் அவர் அங்க வச்சிருக்கே அவர் எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டார் அப்ப எனக்கு கிழிஞ்சு இடங்கள் தெரியாது அப்ப திருப்பி நான் இந்த ஊருக்குள் வந்தா அந்த அண்ணையத்தை கார்ல விழுந்து அழுது எனக்கு இந்த வீட்டை தாங்க அவர் உங்களை கிளிநொச்சியில அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட சொந்த இடம் கிளிநொச்சி கிளிநொச்சி ஓ அவர் அங்க கொண்டு போய் உங்களை அங்க இருந்து ஒரு காணி ஒரு வீட்டுல ஒன்று இறுதி போட அவர் எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டார் எங்க போயிட்டார் வேற பொம்பளைட்ட போயிட்டார் கல்யாணம் முடிச்சு போயிட்டார் திருமணம் ஓ திருமணம் செய்துட்டார் அப்பயே எனக்கு தெரியாது அப்ப திருப்பி நான் சரி இந்த மனுஷன் வேணும் அடுத்து எடுத்து தெரிஞ்சு ஒன்று சேர்ந்து திருப்பி பார்த்தேன் அவற்ற நடவடிக்கை எல்லாம் புல அப்ப நான் விட்டுட்டு இங்க வந்துட்டேன் இங்க வந்து அந்த அண்ணி இந்த ஹாலில் விழுந்து எனக்கு இந்த வீட்டை தாங்கன்னா பிள்ளைகளோட ரோட்ல தெரியல எனக்கு தெரியாத ஊருக்குள்ள போயிருக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னாரு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் காசா தாங்க கொண்டு வீட்டுல போயிருங்க கொண்டு இருந்தேனான் ஒன்று ஒன்பது காசு அவருக்கு நான் கொடுத்துருந்தேனா எவ்வளவு காலத்துக்கு முதல் இந்த வீட்டை அடைய வச்சு நீங்க ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முதல் அடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வச்சுட்டேன் ஊருக்குள்ளேயும் <laughs> 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 அது மனுஷனை மனசையும் வீட்டை வந்து சொல்லிச்சு நம்ம எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது காசை தாங்க அப்படி இல்லையா நீங்கள் வீட்டை விட்டு விளம்பரம் கொண்டு இப்போ நான் அழுது அப்பயும் அழுது நான் அக்கா என்கிட்ட சாப்பிடக்கூட வழி இல்லை நான் அவைக்கும் சொன்னேன் நான் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தான் பிள்ளைகளை வளர்க்குறேன் எனக்கு சரியான கஷ்டம் அக்கா இந்த நிலைமையை கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்ளுங்க இல்லை இல்லை எங்களுக்கு காணி வேணும் இல்லையா காசை தாங்க வந்து கொண்டே கோர்ட்ஸில் கொடுத்தாரு எனக்கு அந்த லெட்டர் வந்திருந்தது பதினாலு நாளைக்குள்ள சட்டத்தரணி வந்து சந்திக்க சொல்லி அப்புறம் நான் இன்னும் கோர்ட்ஸ்ல இருந்து வந்த லெட்டர் அதுங்க அந்த லெட்டர் இந்த லெட்டர் கோர்ட்ஸ்ல இருந்து வந்தது உங்களுக்கு கோர்ட்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு हां இது உங்
நூறு <laughs> 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 வீட்டு <laughs> வீட்டுக்குள்ளதச்சு <laughs> 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 நான் வீட்டுக்குள்ள வாக்கெல்லாம் சொல்லி ஆளுத்துட்டு வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு அப்படி தூக்கு போட போய் அந்த கதவை விடாச்சுத்தான வருத்தவா வருத்துட்டு தன்னோட வந்து இருக்க சொன்னவா நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் அவங்களுக்கு மூன்று பிள்ளைகள் இருக்குது தூக்கு போடக்கூடாது போட்டா அந்த நாளைக்கு அந்த பிள்ளைகள் கஷ்டப்படும் அப்படின்னு நீங்க யோசிக்கிறீங்க யோசிச்சு நான் என்ன என்ன செய்யல அந்த மனநிலை வந்து அப்படி ஒரு நிலைமையில இருக்கிறேன் இப்ப உங்களோட கணவர் உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு எவ்வளவு ஆனா எனக்கு சரியான தீர்வு வந்து ஒரு முடிவும் எடுத்து தேவையா இல்ல நான் வேற லோ எட்ட குடுத்து கதைக்கு அப்புறம் சொன்னா கூட இல்ல இல்ல நான் கதைக்கிறேன் பிரச்சனை இல்லம்மா நீங்க ஒவ்வொரு வழக்கு தவணைக்கும் நான் தனியா போயிட்டு திருப்பி வரணும் இப்ப போற வர சில அப்படின்னு நடந்து கூட போவேன் வசதியாக <laughs> முகாமுக்கு போயிட்டு வேலைக்கு <laughs> போவேன் <laughs> எல்லாம் சரியான ஆர்வம் எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை பதினூணு வயசுல இருக்குன்றது நாளை கண்டு அச்சம் பண்ணா கரைச்சல் தானே அப்ப நான் எனக்கு போக விருப்பம் மகனை பாக்குறதுக்கு ஒரு வரையும் இல்ல அந்த சூழ்நிலைதான் சரியான கஷ்டமா இருக்கு இந்த கூட விட்டு சமைக்க இல்ல இப்பயும் சின்னால் பசியில தான் நல்லது ஒன்று அப்ப இப்படி பாக்கிதான் என் மனசு மாறி நான் போற நான் பிள்ளையாலையும் கொண்டு பிள்ளையாலையும் கூட்டி கொண்டு தம்பி விட்டுகள் நஞ்சில விட்டுட்டு கை குழந்தைய கொண்டு போறேன் எங்க போறீங்க நீங்க சுயமா என்ன தொழில் உங்களுக்கு செய்ய தெரியும் உங்களுக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஆற்ற உதவியும் இல்லாம உங்களோட பிள்ளையில நீங்க வளர்க்குறேன்னு உங்களுக்கு சுயமா செய்ய தெரிஞ்ச தொழில் என்ன உண்மையில பத்தி தெருவாச்சு கொடுத்தா நூறுபா சட்டை 
பின்ன கூடு கட்டின குறையில ஆரம்பத்திலேயே நான் எங்கட அவர்கவே ஒரு கூடு ஒன்று கட்டினாங்களா அப்ப அந்த இடையிலேயே அவரும் தண்டின உடனே எனக்கு வசதி இல்லை அப்படியே விட்டுட்டேன் அப்ப நான் இறாச்சி கோழி வளர்த்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா செய்யலாம் சொல்லித்தான் தோன்றினேன் இறாச்சி கோழி வளர்ப்பு இறாச்சி கோழி வளர்ப்பு இந்த இடத்துக்கு ஏதோ ஒரு வக்கியா இருக்கிற இடம் மாதிரி இருக்குது இல்ல நஞ்ச வளர்க்கு இந்த வளர்ப்பு விற்கும் வருத்தங்கள் வராம இல்லோ நல்ல லாபம் வரும் அதுல இதுக்கு முதல் வளர்த்த அனுபவம் இருக்கா கொஞ்ச நாள் காலம் வளர்த்த நாங்க ஒரு 50 கோழி கிட்ட வளர்த்து வித்தனா அதால என்ன சொல்ல மகளுக்கு ஒரு சேம் கூட செய்தன நரப்போ சேய் போட்டபடி கூடி இருக்குதோ அங்கால கட்டின கூடையில மேல் இதெல்லாம் அப்படியே புடுங்கிட்டன நம்ம இந்த தடியால போட்டு தான் சும்மா மேஞ்சி தாண்டினாங்க அந்த கால போகுல பலதா போயிட்டு தானே அப்ப பிறகு உதவி <laughs> 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 அவையே நாங்கள் போற மண்டேக்கள் அவையால மந்தங்களை தாண்டு எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு பாதிப்பு தானே அப்ப பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு சண்டை புத்தவாய்க்கு சப்பாத்து அஞ்சு அஞ்சு பொக்கி ஒரு கொம்பாசு தான் கொடுத்துருந்தவா தந்திருந்தவா அந்த பதிவு எடுத்து அவ அவங்களுக்கு அந்த உதவி தான் செய்தா எதுவுமே எங்களுக்கு செய்ய இல்லை போன் எடுத்தாலும் அவாக கட் பண்ணி விடுவா ஏன் எனக்கு எடுக்கிறீங்களா பிஸியா இருக்கிற பெய்யும் சொல்லி கூட பேசுனதா நேற்று கூட நான் எடுக்கேக்கு என்னத்துக்காக <laughs> தூக்கு போடுற நிலைமையில யார் சொன்னதா இன்றைக்கு நாளைக்கு வந்து தான் இருக்கிறான் சொல்லி அவா தான் சொன்னா அவைக்கு தான் தெரியும் இந்த நிலைமை உங்களோட நிலை அப்படி என்று சொல்லி சொல்லத்தான் நான் சரி மூன்று பிள்ளைகளோட ஏதோ ஒரு கடும் கஷ்டத்துல இருக்கிறீங்க நான் தூக்கு போட்ட புறகாவா என்ன ஒரே இங்க வீட்டை புறதே இல்ல நீ தனியா யோசிக்காத வீட்டவா வீட்டவா நான் பங்கு தான் இடவுல படுக்கிறேன் அவ என்ன வீட்டை இருந்து இடவ போல நான் எழும்பு தூக்கு போட வலிக்கணும் அப்ப என்ன வாயினா காட்டிச்சு கண்ணத்துல அடிச்சு உனக்கு என்ன லூசா பேசாம இரு சரி பிள்ளைகள் ஏதோ பிச்சு எடுத்துட்டாலும் நான் என்னண்டு நான் வளர்ப்பேன் கால காலங்களை பின்னுக்கு யோசிச்சு பார்க்க கேரி என்னென்று நான் இந்த புள்ளியில வளர்ப்பேன் என்று சொன்னா பயமா கிடக்கு நான் இருக்கிற விட நான் சாக என்னன்னா சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த நடு கல்யாணம் கட்டி நடத்துறது நான் நல்லா இருந்தேன் நாங்கள் சின்ன வயசு அம்மா கடற்கே ஒன் பாஸ் ஆகும் ஒரு மூத்த அண்ணா வீரச்சு அடைஞ்சிட்டார் மற்ற ரெண்டாவது அண்ணா வந்து இயக்கத்துல ரைனிங் மாஸ்டரா இருந்தவர் அப்படி அவைய கால போதில நாங்க இதா இருந்த நாங்கள் கஷ்டம் தான் போட்டா அடுத்த சட்டை இல்லை அப்படி கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தாங்க கல்யாணம் கட்டி நல்லா இருந்துட்டு மெரசன் இப்படி ஒரு இதுக்குள்ள போயிக்குல நாங்க மனம் தாக்கப்பட்டு ஒரு நிலையில இருக்கிற மண்டேக்க வருத்துட்டு நாங்க வாழ்க்கையை இந்த மாதம் அவரை குழந்தை கிடைக்கிற இருக்கு என்ன சந்தேகப்படுறது இப்ப ஒரு கதைக்கு நீங்கள் ரோட்ல கதை கேட்டு அக்கா இந்த வீடு அங்கே கேட்டா நான் சொன்னா சரி ஓ அவனா அருவன் நீ வரைச்சிட்டு தான் வந்திருக்கிறான் அப்படி தேவையில்லாத கதைகள் அதை விட அங்கே சனங்கள் அயல் சனங்களும் நிறைய நாங்கள் இப்படி ஒரு இதுக்குள்ள போயிட்டோம் வந்துட்டோம் என்றதை காண்டி கதைப்பினான் இப்போ எங்கள சூழ்நிலை தானே நாங்களும் போயிட்டு வந்தோன்னா வாட கதைக்க கூடாது அப்படி உருகவலாம் செய்யக்கூடாது உங்களை வந்து ஒரு பிள்ளையான கண்ணோட்டத்தோட தான் சுற்றுல சுற்றுப்புறத்துல போய் நாங்க கேட்டா உங்களை சொல்லுது பிள்ளைகளை வளர்க்குறதுக்கு முயற்சி செய்யணும் ஒரு தொழிலை வந்து தெரிவு செய்யணும் தெரிவு செய்து நிறைய தொழில்கள் இருக்குது ஆனால் அதை நம்பிக்கையோடு சரியாக செய்யணும் அப்போ அப்படி செய்கிறது அது வந்து அது அந்த முயற்சி நீங்கள் எடுக்கணும் மற்ற ஆக்கள்கிட்ட எதை நோக்கி பார்க்குறோமோ அங்கே தான் வளருவோம் நாங்கள் அப்போ ஒன்று உதவி வெளியே இருந்து கிடைக்கணுமன்ற ஒரு பார்வையில் இருந்துட்டோம்டா தொடர்ச்சியாக எங்களோட பார்வை இங்கே இருக்க மாட்டேன் இங்கே எங்கடா இருந்து உதவி கிடைக்கணும் அந்த தன்மையில் இருந்து மாறி நீங்கள் உண்மையிலேயே 
இப்போ இதில் பதிவு செய்கிறீங்க பதிவு செய்யக்குள்ள உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் என்ன தொழில் வந்து செய்ய முடியும் சொன்னால் சரி உங்களுடைய கஷ்ட நிலப்பாட்டை பார்க்குற உறவுகள் அவைகளுக்கு வந்து ஏதாவது முடிஞ்சால் அந்த உதவியை வழங்கியக்குள்ள அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்துடணும் திரும்ப திரும்ப உதவி உதவி என்று சொல்லி கேட்குற அந்த ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடாது இந்த பதிவை நான் எடுக்கிறேன் பதிவை எடுத்துட்டு இந்த பதிவை நான் கொண்டு போட்டு அதுக்கு பிறகு அண்ணன் உதவி செய்யலை என்ன எனக்கு உதவி செய்யலைன்னு கூட நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது காரணம் என்னென்னு சொன்னால் உங்களுக்கு யாரும் உதவி செய்தால் கட்டாயம் அதை நாங்கள் கொண்டாந்து தருவோம் கொண்டாந்து சந்தை சந்தோம் இல்லாமல் பதிவு செய்து அவைகளுக்கு அந்த பதிவை அனுப்ப போகணும் இப்போ தனிப்பட்ட ரீதியாக நாங்கள் உதவியை பெற்றுட்டு வச்சுருக்கவும் இயலாது அப்போ யாருக்கு அந்த உதவி கொடுத்து நீங்கள் அந்த விஷயக்குள்ள அந்த உதவிக்கான பதிவு வந்து நாங்கள் காட்டணும் கடனாக சாமான் பண்ணினாலும் அதே அந்த இப்போ மூணு நாள் தமிழில் தாங்க வந்து கேட்டால் கூட அந்த மூன்று நாள் முடிஞ்ச உடனே அவை நிற்பின மக்கள் காசை கொண்டாங்கண்டா எந்த வழியில் நாங்கள் காசு கொடுக்குறோம் ஒரு நிலைமையில் தான் இருந்தார் இப்போ இப்போ நான் முடியவே சொல்லிட்டேன் என்னம்மா நான் வேறு வழி இல்லாமல் திருப்பியும் சாகிற முடிவு தானே மேண்டா அப்படி பேச அந்த மூணு கடைக்கார அவாக்கா ஆறாயிரம் ரூபா காசு கொடுக்கணும் அவாவும் அதே கவலை தான் வேட வீடு தின்ன தெரியும் அக்கா உங்களுக்கு காசு தர தெரியும் இப்போ நான் சொன்னேன் நான் வைக்க உங்களுக்கு இந்த நிலைமை தெரியும் உங்களுக்கு தங்கச்சி ஒரு கொஞ்ச நாள் பொறுங்க நான் தாரம் இல்லையான்னு சொல்லி எல்லாம் தாரம் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு தானே வேண்டி கொடுத்தேன்னா மறு ஆடம்பரம் வாழ்க்கை அதுகளுக்கு நான் வேண்டியல உங்கள்கிட்ட சாப்பாடு தான் தாரம் அப்படி ஆண்டு அப்போ எல்லாத்தையும் இருந்து பார்த்துட்டு தான் நான் யோசித்தேன் சரி இப்படி என்றாலும் பரவாயில்ல நான் என்ன செய்கிறேன் என்ன விளைகிற என்ற வாழ்க்கையே போயிட்டுது பிள்ளைகளுந்த வாழ்க்கை அது நல்லா இருக்கட்டும் என்று தான் நான் இப்படி போனால் எங்களோட மகளும் கோலா சிப்பில் வந்து ஆறு மாதம் தான் காணார் படிப்பிச்சனா நல்லா படிக்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய அளவா டீச்சராக்களே விரும்பி கொண்டு வச்சு தான் படிப்பிச்சவா வட்டாப்பில் ராஜ்ஸ்தான் டீச்சர் ரெண்டு விரும்பி என்னோட சண்டை பிடிச்சி நான் விட மாட்டேன்னு சொல்ல தகப்பனை மில்லாக்கா டீச்சர் நான் பயமா கிடக்கா வீட்டில் ஆட்டியம் விட்டா கூட அப்படி நினைக்காத நான் படித்த டீச்சர் தான் அவா எனக்கு படிப்பிச்ச டீச்சர் தான் நான் அப்போ உனால் தெரியும் தானே என்ன பற்றி நான் அவள் விடு லிஷானிய விடு நான் படிப்பிக்கிறேன் நம்ம சேர்ந்தா வாங்க உடைய வச்சு படிப்பிச்சு அவா நாங்கள் எல்லாம் எதிர்பார்த்ததே இவா குளசி பாஸ் பண்ணுவாண்டு அந்த ஹைப்புக்குள்ளன்னா தகப்பங்காரன் போய் வீடு தேடி மகளை இஞ்சி இல்லையன்னு சொல்லி இஞ்சி ஆக்கள் சொல்லி கொடுத்து அந்த வீட்டை போய் தகப்பங்காரன் மகளோட சண்டை பிடிக்க புள்ள பயந்துட்டு பெட்டுவன் கொத்துவன் நீ வரணும் என்னோட அம்மா அப்படி இப்படி என்று என்ன பேர் கூடாத மாதிரி சொல்ல புள்ளை இல்லை அம்மா அப்படி இல்லை எனக்கு தெரியுமா இல்லை வாயை பொறுத்து அடித்து கொண்டு போடுவேன் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை பயத்திலேயே குலசி இப்போ எழுத மாட்டேன்ட்டா நாங்கள் சரியாக இந்த சம்பவம் நடந்தது இந்த குலசி மூட்டம் இந்த குலசி இந்த குலசி அப்போ அவருக்கும் உங்களுக்குமான தொடர்பு இப்போ இருக்குது நாங்கள் கதைக்கிற இல்லத்தானே இவர் வந்து ஊரகில் விசாரிக்கிறது என்ன என்னண்டு நாங்கள் அங்கே போகிறோமா வாரம்மா இவ என்ன செய்கிறா இப்படி சாப்பிட்றா ஆரஞ்சா வந்து போயினா அப்படி ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அது விசாரிச்சு கொண்டு தெரிகிறேன் நான் <laughs> 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 அப்படி ஒரு நிலைமைக்குள்ளே இருக்கிறனோ ஆரியாது இப்போ நிலந்திரமாக வச்சிருக்கிறனோ அப்படி ஒரு கண்ணோடத்தில் வீட்டுக்குள்ளே பூந்து பார்க்கல ஆயிரில் விசாரிக்கிறது வீட்டு யாரும் வந்து போயினமோ இப்போ என்னென்னு சாப்பிட்றா என்ன நிலைமையில் இருக்கிறா அப்படி ஏன் அஞ்சு சார் ஆக்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் அவள் அப்படி இல்லை அவள் இப்படியே போகிறாள் வாராள் பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாட்டை கொடுக்குறாள் இப்போ சரியான கஷ்டம் அவள் சரியான கேவலை வாங்கி போயிட்டாள் சத்திய அண்ணன் நீங்கள் ஏதோ ஒன்று செய்யுங்க பாவம் அவள் சாக எல்லாம் தூக்கு போட்டது கூட என்ன சொன்னது அவர் அவள் செத்த எனக்கு என்ன எனக்கு அதை பற்றி தெரிய அப்படியே அவர் செத்தா எனக்கு என்ன என்ன சொல்லி இப்போ அப்படி உங்களுக்குள்ள உண்மையிலே வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்த நான் பதிவு செய்கிறேன் எனக்கு உண்மையான பிரச்சனை வந்து தெரியும் தெரியாது என்ன இதில் உண்மையாக அவரில் பிள்ளையா இல்லை உங்களில் பிள்ளையான்றதெல்லாம் வந்து நாங்கள் பா கேட்குற கதையில் வச்சு கொண்டு முடிவு செய்யவும் மேலாது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பகுதியை தான் பிரச்சனை நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறேன் ஆனால் அது உண்மை தகவலான்னு கேட்டால் நான் அவர் என்ன பொம்பளை இதாண்டி பிரச்சனை இதாண்டி கூட நான் சரி என்ன மனசில் என்னோட இருக்கட்டும் மனசன் இல்லாமல் வாழையிலான்னு சொல்லி தான் வச்சுருந்தேன் அப்போ ஒரு மனுஷன் செய்யக்கூடாத வேலையை எனக்கு அவர் செய்த செய்த பிறகு தான் நான் எனக்கு வேணாம் வேண்டிய விட்டேன் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் போல முள்ளதி போலீஸில் கூட நான் அந்த ஒன்று இருக்கு அந்த இதை வச்சு தாங்க அதை சொன்னே அக்கா நீங்கள் உங்களுடைய கோர்ஸில் விட்டுங்கோ என்ன இவர் இப்படி எல்லாம் செய்துட்டுக்கிறீரா உங்களுக்கு என்னம்மா நீங்கள் எப்படி இருக்கு ஓ எனக்கு தந்த இந்த இதான் அந்த பைக்கர் கூட அங்கே கூட காட்டினேன்
இல்லை அது என்ன நீ அப்படி சண்டை பிடிக்க கொள்கிற ஏன் ஒன்றும் இல்லை இந்த பார்த்து அப்படி சொன்னால் குறைஞ்சி போடுது அப்படி ஒன்று அப்படியே துவங்கின சண்டையெல்லாம் நாரோட கதைச்சாலும் ஓ நீ உனக்கு தனியாக விருப்பப்பட்ட நாக்கோட கதை கிரேசிக்கிற நாங்கள் சொன்னால் என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்ன ஒரு இதுலேயே அப்படியே போய் வாழ்க்கை நல்லா தான் சொல்கிறத நாம் செய்யணும் நல்லா தான் அப்படி செய்கிறேன் அதான் மூடிப்பேன் என்னிலையும் பாளிக்க சுமத்தோணும் அது ஆறாக இருந்தாலும் கூட உண்டை விட்டு அண்ணாவாக இருந்தாலும் சரி மச்சானா இருந்தாலும் சரி யாருமே இந்த வளர்க்க வாரதே இல்லைண்ணா இப்போ ஓ நாங்கள் வர மாட்டோம் இந்த மனுஷன் தேவையில்லாம் இப்போ நாங்கள் வர மாட்டோம் அப்படியே இந்த இந்த ஊருக்குள்ளேயே தெரியும் ஊருக்குள்ளே ஊருக்குள்ளேயே தெரியும் எங்களோட பிரச்சனை எல்லாருக்குமே தெரியும் பொலுசு கூட தெரியும் முல்லைத்தி பொலுசு கூட முல்லைத்தீவு பொலிசுகளையும் உங்களோட பதிவுகள் இருக்குது இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த வீட்டில் கரண்டையும் கட் பண்ணி அதே மாதிரி கோட்ஸில் இருந்து தொண்டும் வந்திருக்குது அப்போ இப்போ நீங்கள் என்னட்ட கேட்குற உதவி என்ன உதவியை நீங்கள் என்னட்ட எதிர்பார்க்குறீங்க இந்த வீட்டையும் அடைபடுத்து தான் கரண்டையும் வந்து மாதம் மாதம் ஏதாச்சும் இப்போ சாப்பாட்டுக்கு இது மேலே இல்லாட்ட நீங்கள் ஒரு வாழ்வாதார அடைவுன்றது வந்து நீங்கள் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல் வச்சிருக்கிறீங்க வீட்டை அடைவு வச்சிருக்கிறீங்க இப்போ அவை அஞ்சு லட்சம் ரூபா காசு கேக்கினம் அப்படின்றது வந்து இதில் பதிவு செய்கிறேன் நான் எடுத்து முடிவெடுத்து உதவி செய்கிறேன் இல்லை இப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனையை பதிவு செய்திருக்கிறேன் அதனூடாக யாராவது உங்களுக்கு அப்படி வந்து முன் வந்து செய்ய முன் வந்தால் அது எனக்கு சந்தோஷம் மற்றபடி வந்து இப்போ உங்களை வந்து நான் இந்த பார்வையில் நான் செய்கிற உதவியெல்லாம் வந்து தொழில் செய்கிறதுக்கு ஊக்கி வச்சு விடுறது அதாவது சுயமாக நீங்கள் வாழக்கூடிய மாதிரிக்கான ஒரு ஏற்பாடை செய்கிறேன்னு சொன்னால் அதை நான் ஆர்வமாக அந்த உதவியை செய்வேன் ஆனால் அதுவே இப்போ அந்த கடன் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இதுகளை தீர்த்து வைக்கிறதுல உண்மையிலே ஆர்வம் இப்போ நான் வந்து உண்மையாகவே வந்ததுல நோக்கம் வந்து மூன்று பிள்ளைகளும் நானும் தூக்கு போட்டுக்கணும் இறந்துருவான் ஒரு எனக்கு <laughs> 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 அப்ப அங்க போய் நான் பிள்ளையண்டி வைக்கவே தண்ணி இங்க போன எடுத்து இப்படி சொன்ன அப்படி அவ எடுத்தவே கதைச்சு நான் உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்க நீ யாருக்கு அந்த அண்ணன் எங்களை கூப்பிடு என் அவாட்ட கதைச்சு மாவா மட்டும் எனக்கு செய்ய இல்ல பிள்ளையாக்கு புத்தவைக்க மட்டும் தான் என்ன கொடுத்துரு அப்ப நான் இல்ல நாங்கள் இருந்தா தானே பிரச்சனை இவ இப்போ அண்ணா கடையும் கூப்பிட்டு கதை இப்போ ஏதாச்சும் உதவி கிடைக்கும் அப்படி இல்லையாண்டா நான் பிள்ளைகளுக்கு விரந்து கொடுத்து நானும் செத்துருவேன் ஏண்டா சொந்த பந்தம் எங்கட சகோரங்கள்லாம் இருக்குதுண்ணா என் ஆயிரம் ஒரு அஞ்சு ரூபா காசு கூட எனக்கு தந்தது இல்ல உண்மையில இப்ப இவாட நிலப்பாடு வந்து இவாக்கும் கணவருக்கும் ரெண்டு வருடத்துக்கு முதல் வந்து ஒரு பிரிவு ஏற்பட்டிருக்கு அதுக்கு பிறகு அவ வந்து கஷ்டப்பட்டு அதுக்கு முதல் அந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதல் நீங்க வசதியா இருந்த அவர் தான் உங்களை பார்த்தவர் என்ன வேலை செய்தவர் உங்களை பார்த்தவர் செய்யறவர் செய்து உங்களோட குடும்பத்தை நல்லா வச்சிருந்தவர் அதுக்கு பிறகு அவர் விட்டுட்டு போனோன்னு உங்களால எதுவும் செய்யலாம் நிலப்பாடு போயிட்டு வந்துட்டுது இப்போ உங்களோட கடைசி பிள்ளைக்கு வந்து ஒன்றரை வயசு அப்போ சுயதொழில் இப்போ சுயதொழில் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அதில் நீங்கள் உங்களை மேம்படுத்துறேன்டா என்ன தொழில் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு நம்பிக்கையான இப்போ வயதாவது வாழ்வாதாரத்தை வேண்டி போடணும் அப்படி என்றதுக்காக சில பேர் ஏதாவது ஒன்று ஏதாவது ஒன்று தந்தா செடி என்றதுக்காக கேட்பாங்க அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு இது உண்மையிலேயே இது இருந்தால் நான் இதை வளர்த்து இல்லை இதை செய்வேன் இல்லை இதை இதை என்னால் செய்யலும் இப்படி ஒரு தொழில் இருந்ததுன்னு சொன்னால் நான் இதை கொண்டு இந்த இடத்துக்குள்ளே பிழைச்சி கொள்ளுவேன் ஒரு வருமானம் பிள்ளைகளுக்கு பட்டினி இல்லாமல் சாப்பாடு போடக்கூடிய அளவுக்கு என்ன நான் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரிக்கு எனக்கு இந்த தொழில் பண்ணையிலும் வந்து என்ன தொழில் உங்களால் பண்ண ஒன்று இல்லைன்னா ரஜி கோழி வளர்க்கணும் அப்படி இல்லாட்டி தச்சு சட்டை வட்டி இப்போ என்ன கூடளவு இந்த ஆகலம் போய் சொல்லக்கூடாதானே ஆகலம் வட்ட தெரியும் இப்போ வட்டி தாந்தால் நான் தச்சு வெண்டி <laughs> 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 முதல் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது உங்களோட பிள்ளைகளுக்குரிய சாப்பாடு நீங்கள் இப்போ சாக போகிறோன்ற நிலைமையில் இருக்கிறீங்க அப்போ உண்மையிலேயே எதை நீங்கள் பாதுகாக்கணும்னா உங்களோட பிள்ளைகளுக்குரிய சாப்பாட்டை கொடுத்து அடுத்தது அவைகளுக்கு நிரந்தரமாக அந்த சாப்பாட்டை கொடுக்குறதுக்கான தொழிலை ஏற்பாடு செய்து 
அதில் இருந்து வளர்ந்து மேல்மிச்சமாக அவங்கள்ட்ட பணங்கள் செய்யக்குள்ள அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கிட்ட வந்து ஒரு ஒப்பந்த அடிப்படையில் கொடுத்து இவ்வளவு தான் தரம் என்ன உங்களோட நிலப்பாட்டை நீங்கள் பதிவு செய்திருக்கிறீங்க அவரும் இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம் இப்போ உலகத்துக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட உண்மையான நிலப்பாட்டை பதிவு செய்யக்குள்ள இதை கடந்து ஒன்றும் செய்ய இல்லாது இப்போ நீங்கள் இந்த பிரச்சனையை வந்து அப்படியே வைங்க கோர்ட்ஸில் வழக்கு போனால் கோர்ட்ஸில் போய் நீங்கள் உங்களோட பிரச்சனையை சொல்லுங்கள் உங்களோட உண்மையான நிலப்பாட்டை சொல்லுங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் இதுதான் 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 நடந்த சம்பவம் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் நான் இந்த பதிவை போடுறேன் அதன் ஊடாக உங்களுக்கு வந்து வேறு யாரும் முன் வந்து உதவி செய்ய முன் வந்தால் செய்யட்டும் ஆனால் நான் முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்கிற உதவி என்றது வந்து ஒரு தொழில் அந்த தொழிலுக்கு உங்களுக்கு தையல் மிஷின்னா இல்லை அந்த ப்ரோய்லர் வளர்ப்பா எது உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும் எங்கே உங்களை கூட்டம் இருக்கா பார்ப்போமா ஆ இது உடஞ்சபடி இருக்கேன் இந்த பக்கத்துல உங்களோட இதுல தொழில் வாய்ப்பு சொல்லி ஒண்ணும் இல்லையா போனாலும் கொஞ்சம் வசதியானாக்கள் கொஞ்சம் நல்ல மாதிரி அப்படி பார்த்து தான் மேல தட்டை விடுவேங்க அப்படி இருந்து மேல தட்டினாலும் ஒரு குத்தல் கதை நக்கல் கதை மச்சாண்டு என்ன மாதிரி ஆறு ஏழு மணிக்கு புற விரட்டு ஓடா நான் இவ்வளவு காசு அதில் கொண்டு வந்தா நீ வருவாய் தானே அப்படி அப்ப எங்களுக்கு விளங்கம் தானே எனக்கு இந்த கதை உங்களுக்கு தான் சொல்லி நம்ம அப்ப அதாலேயே நான் போக ஆரம்பிச்சேன் அதாலேயே அந்த இடத்துக்கு போக உங்களோட நோக்கம் எல்லாம் பிறர் கதையில் வந்து இருக்கக்கூடாது வேறு ஆக்கள் என்ன பண்ணணும்னாலும் கழிச்சிட்டு போட்டும் எங்களுக்கு நாங்கள் சரியான முறையில் வாழணும் சரியான முறையில் போகணும் அதை மட்டும் இதில் வச்சு இப்போ மூன்று புள்ளியில் பொறாமல் நீங்கள் ஒரு தற்கொலை முடிவுக்கு முயற்சி செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் அது வரவேற்கத்தக்கது நீங்கள் அப்படி மூன்று புள்ளியில் பெற்றுட்டு நீங்கள் இறந்து போகிறீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு சுயநலவாதி இப்போ நீங்கள் அப்படி என்ன சுயநலவாதி மற்றது வாழ்க்கையில் வந்து இப்போ இன்றைக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லையென்ற மாதிரி ஒரு நிலப்பாடு இருக்கும் ஆனால் சில வேலை நாளைக்கும் மாறலாம் நாலன்றைக்கும் மாறலாம் என்ன ஏதோ ஒரு விதத்தில் உங்களோட வாழ்க்கை நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு மாறும் அந்த நம்பிக்கை மட்டும் வாழ்க்கையில் இருக்கணும் எப்போவுமே இந்த ஒரு கட்டத்திலையுமே நாங்கள் பிள்ளையான முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாது இப்படி நிறைய உறவுகள் சில இடங்களில் வந்து பிள்ளையான முடிவுகள் எடுக்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் நீங்கள் வெளியில் இல்லை வாழ்க்கை வெளி ஆக்கள் கதையை சொல்கிறதுலையோ இது செய்கிறதுலையோ இது இல்லை அப்போ நீங்கள் உங்களோட பிள்ளைகளோட எதிர்காலத்தை ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமைக்கு கொண்டே விடணும் அவையில் படிப்பிக்கணும் அதில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும் உங்களுக்காக வாழாட்டியும் உங்களோட பிள்ளைகளோட எதிர்காலத்துக்காக அந்த துணிவு சாகுறதுக்கு இருக்கிற துணிவு இருக்குது தானே அந்த துணிவு மட்டும் மனுஷனுக்கு இருந்துட்டால் இந்த உலகத்தில் என்ன ஒன்று பண்ணாலும் சாதிக்கலாம் அந்த துணிவு இருக்கிறவங்க மனம் தளர்ந்து போகாமல் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பெரிய அளவில் சாதிக்கலாம் பெரிய அளவில் என்ன ஒன்று பண்ணாலும் செய்யலாம் இப்போ அந்த துணிவை நீங்கள் வேறு விதத்தில் பயன்படுத்துங்க உங்களுக்கு என்று சொல்லி சுயமாக தொழில்களை உருவாக்க பாருங்கள் ஆக்கள்கிட்ட பிறர் கதையை வந்து கேட்குறத தவித்து கொடுங்க இப்போ சமூகத்தில் அங்கே போனால் அப்படி சொல்கிறாங்க இப்படி போனால் அது அதுக்காக மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகிறது அது எல்லாத்தையும் விடுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களோட பிரச்சனை எனக்கு விடங்குது இப்போ எப்படி ஒரு நிலப்பாட்டில் வந்து வந்துட்டீங்கன்னா நான் அங்கே போய் நேராக சொன்னேன் என்னண்டு அப்போ அங்கே நான் மூத்த மகள்லாம் இருந்தவா அப்போ நான் அவர் நான் ஆரண்டு தெரியும் இல்லை நீங்கள் நான் நான் சத்தின மனசு நான் தான் நான் பிள்ளை இருக்கு சரி நீ இதுக்கு முதல் கதைச்சிட்டாய் என்னவெல்லாம் சேர்த்துட்டீங்க எனக்கு அது எல்லாமே நீ தேவைப்படாது எந்த மனுஷன் விட்டுறோனும் கதைக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஆ சரி அக்கான்னு தெரியாம தான் கதைச்சாண்டு சரி அது முடிஞ்சதுண்டு பார்த்தாலும் இப்போ இருந்தால் அப்படியே ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்று வட்ட கட்சிக்குள்ள ஆமை கேம்படி கிட்ட எனக்கு இடமே தெரியாது அது கதைக்க வழிக்கிட்டேன் அவையை ஏடிஎம் கொண்டு வர காசுகள் எடுக்கிறது நகை விலை வீட்டை போன்ற மோட்டர் சைக்கிளை போன்ற அவையை கொண்டு தர்மபுரம் புலிசில் கொடுத்து இவரை கொண்டு அங்கே அடிக்க நான் ஓடி போய் ஓஎஸ்ன்ற காலில் விழுந்து ஐயோ சார் அடிக்காதீங்க சரி அவர் எங்களுக்கு அண்ட் தன வேண்டி தந்த வேண்டி நான் ஒவ்வொன்றுலையும் போய் முட்டு போடுறது எங்களுக்காண்டி அவர் செய்தவர் எங்களுக்காண்டி செய்தவர் அப்போ ஓஎஸ்ஏ பேசினவர் என்னம்மா உங்களுக்காண்டி செய்தாண்டு நீங்கள் உங்களோட தலையில் புதுக்கி போடுறீங்க அவன் இப்படி எல்லாம் சேர்த்துட்டு வர நீங்கள் அதை அடம் கொடுக்குறீங்க போல் அப்படின்னு என்ன பேசுனவர் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை சார் நீங்கள் அடிக்காதீங்க அவன் என்ன மோட்டர் சைக்கிள் நடத்துனீங்க வேண்டி கொடுங்க இனி அவர் அங்கே போக மாட்டேன் அப்படின்னு கடைசியில் இப்போ நிலந்தர மாதிரி ரெண்டு புள்ள கரையோ குடிக்கணும் போயிட்டார் போயிட்டார் அப்போ அவற்ற நிலப்பாடு அப்படி இருக்குது அதால் உங்களோட வாழ்க்கையும் வந்து மாறிட்டு மாறிட்டு அப்போ நீங்களும் வந்து ஒரு சரியான முறையில் கொண்டு போகணும் உங்களோட வாழ்க்கையை அடுத்தது உங்களோட புள்ளியில் வந்து இருக்குது இதைத்தான் நான் எனக்கு சுருக்கமாக சொல்லிடும் இப்போ அவர் உங்களில் பிள்ளை சொல்ல நீங்கள் அவரில் பிள்ளை சொல்ல அது வந்து இப்போ ஒரு ஆக்கள் சரியா பிள்ளையா இப்படி
தச்சு இது செய்வாங்க சுய தொழில் என்று சொல்லி உங்களுக்கு செய்யக்கூடியது தெரிஞ்சது தையல் மெசின் அடுத்தது ப்ரோய்லர் வளர்ப்பு கோழி வளர்ப்பு இந்த இடம் இதுக்குள்ள காணும் இதுக்குள்ள எத்தனை கோழி வளர்க்கலாம் சாதாரணமா நீங்க <laughs> வந்து <laughs> 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 உதவி என்ன என்னத்தை சொல்ல நினைக்கிறீங்க அது ஒரு உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு சொல்லுங்க எனக்கு இந்த கரண்ட் டைம் தந்து எனக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் இப்போ தையல் மிஷினோ இல்லை கோழி ஏதோ தந்தும் இந்த பிள்ளைகளுடைய ஸ்கூல் படிப்பு செலவுகளுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் உங்களால் இயண்ட உதவிகளை உறவுகள் செய்து தினமன்னு சொன்னால் நல்லா என்ன மூன்று பிள்ளைகளுடைய உயிரும் எந்த உயிரும் உங்களோட கையில் தான் இருக்குது உங்களோட சகோதர மாதிரி நினச்சி கேட்குறேன் முடிஞ்சால் செய்யும் சரி நான் இந்த பதிவை போடுறேன் அதனோடாக உங்களுக்கு உதவி வந்தால் சந்தோஷம் அவள் வந்து தன்னுடைய பிள்ளையெல்லாம் வளர்க்குறதுக்கு நிறைய வழிகளில் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறா அப்படின்னு அவட கஷ்டம் வந்து தீர்த்து தீர்ந்ததா இல்லை அதாவது சின்ன பிள்ளை ஒன்றரை வயதில் இருந்து பதிமூன்று வயது வரைக்கும் மூன்று பிள்ளைகள் இருக்கிறான் இடையில் உள்ள பிள்ளைக்கு எத்தனை வயது பதிமூன்று எட்டு வயசு எட்டு வயசு இந்த மூன்று பிள்ளைகளோடையும் இருக்கிறா அப்போ இவாக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு உதவி ஒன்று வழங்கணும் அப்படின்றதால வந்து இப்போ வந்து இவே நான் நிலப்பாடை வந்து நான் வேறொரு இடத்துக்கு தான் போக இருந்தேனா உண்மையிலேயே வந்து அந்த இப்போ அவ சொன்ன கதையும் நீங்கள் சொன்ன கதையும் கேட்டுட்டு தான் சரி ஏதோ போயிருக்க பாபம்னு சொல்லி வந்தேன் ஓ இப்போ அக்காட நிலப்பாடு வந்து பார்க்கக்குள்ள அக்கா வந்து முதல் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருந்திருக்கிறா இருந்து இப்போ அதுக்கு பிறகு அவர் ம ம கணவன் வந்து ஒரு மர வழக்கம்னு சொல்லி பொடிவடைக்குள்ளே அதுக்காக காணியை வந்து கொண்டு போய் விற்றுருக்குறா விற்று அதுக்கு பிறகு இந்த காணியிலேயே வந்து இருக்கலாம் விற்று போட்டு கிளிநோச்சியில் போயிருந்த நீங்கள் என்ன பிறகு இந்த காணியிலேயே வந்து இருக்கலாம்னு சொல்லி இந்த காணிக்கு வந்து இருந்த இடத்துல இப்போ இந்த காணி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு பன்னெண்டாண்டு வைக்கல காணிக்காரர் வந்து அஞ்சு லட்சம் ரூபா பணம் கேட்டிருக்கணும் அதுக்காக வழக்கம் கொண்டு கொடுக்குறதுக்காக போயிருக்கணும் அங்கே லோயர்கிட்ட இருந்து லிட்டர் ஒன்று அனுப்பப்பட்டிருக்கு அதை தொடர்ந்து கரண்ட் பில்லையும் வந்து கட் பண்ணியிருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ அக்கா ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதல் கணவரை பிரிஞ்சேன்னு சொல்லி இருக்கிறா கணவரை பிரிஞ்சதுக்கு பிறகு அவாட பாதைகளும் வந்து ஒரு சில சில பிள்ளையான வழிகளில் போயிட்டுது அதே மாதிரி அவரும் வந்து அப்படி ஒரு நிலப்பாட்டில் போனோன்னு அவள் பிள்ளையில் வளர்க்குறதுக்கு என்ன செய்கிறேன் தெரியாமல் ஒரு நிலப்பாட்டில் இருக்கிறா இப்போ அவாவே வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போ சுற்றி வர தன்னை பற்றி கேட்கக்குள்ள இது செய்யக்குள்ள பிள்ளையா சொல்லிவிடும் பிள்ளையா கதை பிணம்னு சொல்லி அதோட பிரச்சனையை வந்து அவள் சொல்லியிருந்தா என்னத்துக்காக அப்படி கதை பின்னமே என்ன இப்படி செய்யணும் என்று சொல்லி ஒரு சமூகத்தில் ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை வந்து மாற்றப்படுறதுக்கு பிரதான காரணமாக ஆண்களும் வந்து இருக்கிறது இப்போ கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் உண்டாயிருந்து கேட்கல பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை வந்து நல்லா இருக்கும் அதுவே நீங்கள் ஒரு கணவன் பிரிஞ்சு போயிட்டால் பிள்ளைகளோட வாழ்க்கை மனைவியோட வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து மாறிடும் என்னதான் நடந்தாலும் தாய்க்கு தான் பெரிய பங்கு இருக்குது பிள்ளை பெத்த பிள்ளைகளை வந்து வளர்க்குறதுல அவையில் சரியாக கொண்டு போகிறதுல அப்போ நீங்கள் எப்போவுமே தடம் மாறாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருந்து கொண்டு போகணும் அப்படி நீங்கள் எதிர்வர்ற காலங்களில் நீங்களும் உங்களோட சுயமாக ஆறு டைமே எதுவும் எதிர்பார்க்காமல் வாழ்கிற ஒரு பக்கம் இல்லையே உருவாக்கி கொள்ளணும் அது இந்த பதிவை போடுறோம் அதை நூடாக யாராவது உறவுகள் இந்த வீடியோ பார்க்குற உறவுகள் ஒன்று கோழி வளர்ப்பு அவாக்கு ஊக்குவிக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு தையல் மிஷின் வேண்டி துணிகளும் வேண்டி வழங்கி அவாக்கு ஒரு சுய தொழில செய்கிறதுக்கான ஊக்குவிப்பை வழங்கலாம் வழங்கல அவையில் வாழ்க்கை அந்த மூன்று பிள்ளைகள வாழ்க்கையும் வந்து மாற்றமடையும் தூக்கு போடுற நிலைமையில் தூக்கு ரெண்டு மூணு தடவை முயற்சியும் செய்திருக்கிறா அப்போ அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் இப்போ இப்படி தான் என்று சொல்லி என்ன டைம் போன் கதைக்கு இப்படி கதைச்சா சரி என்று தான் இந்த இடத்துக்கு வந்தேன் எட்டாம் மாதம் இருபதாம் தேதி காந்தன் ஜெனிக்கா காந்தன் ஜெனிக்கா எட்டாம் மாதம் இருபதாம் தேதி தன்னுடைய இருபதாவது பிறந்த தினத்தை வந்து கனடா நாட்டில் வந்து கொண்டாடினோம் கனடா நாட்டில் இருபதாம் தேதி கொண்டாடினது அந்த நேரம் தந்த பணத்தில் தந்த பணத்தை உங்களுக்கு வந்து தாரம் ஐம்பதுனாயிரம் ரூபா பணத்தை வந்து தந்திருந்துச்சுன்னா அந்த பணத்தை உங்களுக்கு தாரம் எண்ணி பாருங்கள் பணத்தை வந்து வீண் விரியமாக்காம இது வந்து உங்களுக்கு தந்தது காந்தன் ஜெனிக்கா கனடா நாட்டிலேருந்து தன்னுடைய இருபதாவது பிறந்த தினத்தில் இதை வழங்கி இருந்துச்சுன்னா அந்த பணத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கு நீங்கள் இதை ஒரு உங்களோட பிள்ளைகளோட சாப்பாட்டு தேவைகள் இருக்குன்னு நீங்கள் அடிப்படை அந்த தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துங்க இந்த வீடியோவை போடுறேன் அதன் ஊடாக உங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதார உதவி என்று சொல்லி யாரும் முன்வரைக்குள்ள நான் அதை உங்களுக்கு ஒரு உதவியை செய்து தருவேன் அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் அடுத்த நில
வெளியே உள்ளாக்கள் அப்படி கதைக்கிறாங்க அப்படி கதைக்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அது காமான உள்ளாச்சலுக்கு உள்ளாகிறது அந்த கதையில் உள்வாங்கிறத விட நாங்கள் எங்களை எப்படி வாழ்க்கையில் தரத்தை உயர்த்தி கொள்ளலாம் அதுவும் சுயமாக எங்களோட காலில் நின்று முன்னுக்கு வரணும் அந்த நம்பிக்கை இல்லையா அவங்களுக்கு இருக்க இல்லை வாழ்க்கையில் வேலையல் என்ன மாதிரி வேலையல் வேறு வலதட்டை எல்லாம் போகிறோன்னு சொன்னீங்க போகிறோம் நீங்கள் என்ன அதுவும் வந்து அங்கே அப்படி மாறி மாறி கதை அந்த இடத்துக்கும் போவாங்க ஏதோ நல்ல ஒரு பாதையில் போய் வாழ்க்கையில் நல்லா வர்றதுக்கு பாருங்க நானும் வந்து முடிஞ்ச அளவு ஒரு முயற்சி ஒன்று செய்து உங்களுக்கு கோழி வளர்ப்புக்கு ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஒரு திட்டத்தை யாரோடையாவது கதைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ போடுறோம் அதனோட யாரும் முன்வரைக்குள்ள அதை அவங்களுக்கு பெற்றுத்தார் எந்த நிலைமையில் நான் இப்படி ஒரு நிலைமையில் இருக்கிறதுல எனக்கு இந்த உதவி செய்த அக்காவோ தங்கச்சியோ நான் சகோதரம் மாதிரி ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நவியால் எனக்கு இந்த உதவி செய்ததற்கு நன்றி என் பிள்ளைகளுடைய சாப்பாடு பிரச்சனைகளுக்கு எனக்கு உதவி செய்ததற்கு நன்றி இனியும் இன்னும் என் தேவைகள் இருக்குது அதையும் பார்த்து உதவி செய்ய விரும்பினால் உதவி செய்யும் மாறுக்கு சரியா நன்றியா